الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم دوستان محترم عیسال ثواب کی شریع حیثیت کے حوالے سے یہ ہماری دوسری نششت ہیں آج کی اس نششت میں خصوصیت کے ساتھ احوال قبر اور پھر اس میں عیسال ثواب سے کیا فائدہ ہوتا ہے مرہومین کو اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا عیسال ثواب کی شریع حیثیت کیا ہے اہل سنت و جماعت عیسال ثواب پر اتنی سختی سے عمل پیرا کیوں ہیں مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے عیسال ثواب کیوں کرتے رہتے ہیں کبھی تیجا کے نام سے عیسال ثواب کرتے ہیں کبھی چالیسویں کے نام سے عیسال ثواب کرتے ہیں کبھی برسی کے نام سے عیسال ثواب کرتے ہیں آخر اس عیسال ثواب سے قبر والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سلسلے میں ایک بنیادی بات آپ یاد رکھ لیں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان ان قطع انہو عملہو کہ جیسے ہی انسان کے جسم سے اس کی روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ حج اور زکاة اور نہ دیگر عامل کر سکتا ہے کہ جس کا فائدہ اس کو ہو سکے اب اس کے لئے دار الجزا شروع ہو جاتا ہے اور دار العمل ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین ہیں آپ کی تعلیمات رحمت میں قبر والوں کے لئے اب بھی در رحمت کھلا ہوا ہے اور ان کے لئے اب بھی ایک ایسی گنجائش رکھی گئی ہے کہ انہیں زندہ انسانوں کی جانب سے فائدہ پہنچ سکے اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت طیبہ میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاءُ مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ یوں دعا کرتے ہیں رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے گئے ہیں اس سے پتا چلا کہ دعا اگر کسی مرحوم مردے کے لیے کی جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا جب انسان دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ صدقہ جاریہ کر کے جائیں یا وہ نیک اولاد چھوڑ کر جائیں یا وہ دین کا علم کسی کو سکھا کر جائیں تو اس صدقہ جاریہ سے اور اس علم سے جس پر لوگ بعد میں عمل کرتے رہیں اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے یہ تینوں عمل انسان کے انتقال کے بعد بھی اسے فائدہ قبر میں پہنچاتے رہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ اہل سنت و جماعت کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں کہ انتقال کے بعد 
قبر والوں کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور اس کی صورت یہی ہے کہ بندہ عیسال ثواب کرے اس سلسلے میں عیسال ثواب کی اہمیت اس وقت اور زیادہ نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے جب ہمیں قبر کے احوال کا پتہ چلتا ہے حقیقت میں بندہ اگر جان لے کہ قبر میں مردے کی پوزیشن کیا ہے اور قبر میں مردہ کن حالات سے دوچار ہوتا ہے تو پھر وہ عیسال ثواب پر سوال و جواب نہیں کرے گا بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہے گا کہ میں اپنے باپ کو اپنی والدہ کو اپنے بھائی کو یا اپنے رشتہ دار اور اپنے دوست مرحومین کو کیسے فائدہ پہنچاؤں اس سلسلے میں کہ قبر کے حالات کتنے سخت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حاضر ہوئی اور آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلِيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ میں نے قبر کے عذاب کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نام عذاب القبر حق ہاں اے عائشہ قبر کا عذاب حق ہیں عذاب قبر یقینی عمر ہیں معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یسلی صلاة بعدو اللہ تعوض من عذاب القبر معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب جہنم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے دیکھا ہے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کسرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذابِ قبر اور فتنہِ قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کو بھی نقل فرمایا ہے جو الفاظ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانِ رسالت سے ادا ہوتے تھے ام المومنین معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الفاظ سے عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے اللہم انی اعوذ بیک من عذاب القبر اے اللہ عذابِ قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اللہم انی اعوذ بیک من فتنت القبر اے اللہ فتنہِ قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں ارشاہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے ہمیں قرآن کی صورتیں یاد کراتے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عذاب قبر سے پناہ کے حوالے سے بھی یہ دعائیں تعلیم فرمایا کرتے تھے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی کسرت سے عذاب قبر اور فتن قبر سے اللہ کی پناہ کیوں طلب کرتے ہیں ام المومنین معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا ایوہ الناس استعیذ باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو اس لیے کہ عذاب قبر حق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں امت کو عذاب قبر اور فتن قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم آتا فرمایا وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسرت سے عذاب قبر اور فتن قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے حالانکہ آپ جانتے ہیں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور معصوم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور اس حفاظت کے سبب ان سے گناہ کا صدور شرن محال ہیں 
اسی لیے اہل سنت و جماعت کی تمام کتابوں میں بالخصوص منحر روز الظہر میں انبیاء کرام کے معصوم ہونے کے حوالے سے یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون اے معصومون انبیاء کرام سب کے سب پاک ہیں یعنی معصوم ہیں پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو سید المعصومین ٹھہرے جب سارے انبیاء کرام معصوم ہیں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان معصومین کے سردار ہیں تو پھر آپ اس قدر اور اتنا زیادہ عذاب قبر اور فتنے قبر سے اللہ کی پناہ کیوں طلب کرتے ہیں تو حقیقت میں معاملہ یہ ہے یہی شان ابدیت کا تقاضا ہے کہ بندے کو جس قدر بلند مقام اور مراتب ملتے جاتے ہیں وہ اسی قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آجزی کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے کیا آقا علیہ السلام کی شان میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا آدھی رات قیام کیجئے یا اس سے بھی کم قیام کیجئے اتنی زیادہ عبادتیں کرنے کے باوجود بھی ہمارے نبی خود ارشاہ فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا کعبہ کوسین او ادنا سے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنے کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتی کا تو یہ حقیقت میں شان عبدیت کا اظہار ہوتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں در حقیقت امت کو تعلیم دینا مقصود ہے تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ عذاب قبر اور فتن قبر کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ نہایت حیبت ناک اور نہایت ڈراؤنی پوزیشن والا مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو متنبع اور ہوشیار کرنا چاہا اسی لیے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں قد اوحی الیہ انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنت الدجال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت مجھ پر وحی آئی ہے اور میرے رب نے مجھے بتایا ہے انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنت الدجال کہ تمہیں قبروں میں قریب قریب فتنہ دجال کے آزمایا جائے گا یعنی فتنہ قبر بھی فتنہ دجال کی طرح حیبت ناک اور خطرناک فتنہ ہے اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کی آزمائش کو دجال کے فتنے والی آزمائش کے قریب قریب قرار دیا ہے اب میں آپ کی توجہ دلاؤں اس چیز پر کہ فتنہ دجال کتنا شدید اور سخت ہوگا اور اس وقت لوگوں کی آزمائش کتنی سخت ہوگی ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن ماجہ شریف کی حدیث ہیں ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو لم تکن فتنتن فی الاردی منزو زرع اللہ ذریت آدم علیہ السلام اعظم من فتنت الدجال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین پر پیدا کیا ہے تب سے لے کر کے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا اور کوئی فتنہ نہ ہوگا آپ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی تو شان یہ ہے سرکار فرماتے ہیں میں قیامت تک کے حالات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے قیامت تک کی ہر صدی ہر سال ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ اور ہر دن ہر منٹ اور ہر سیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور سرکار نے بڑے بڑے فتنے اپنی امت کے سامنے بتائیں کہ یوں یوں فتنے آئیں گے اور یوں یوں قرب قیامت اس طرح سے فتنوں کا اظہار ہوگا مگر سرکار فرماتے ہیں قیامت تک اولاد آدم کے لیے زمین پر جو فتنے ہوں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا اور دجال کے فتنے کا معاملہ حدیث پاک میں ایک جگہ یوں بھی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 
إنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى دجال کا معاملہ یہ ہوگا وہ ہاتھ پھیر کر کے کوڑیوں کو ٹھیک کر دے گا وہ مادر زاد اندھوں کو انگلیاں پھیر کر ٹھیک کر دے گا اور وہ مردوں کو جلائے گا گردن توڑ کر مار دے گا اور ٹوٹی ہوئی گردن کو جوڑ کر جلا دے گا آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا زمین سبزے اگائے گی جن ویرانوں سے وہ گزرے گا وہاں کے ویرانوں سے بھی جو خزانے دفن ہوں گے وہ بھی شہد کی مکھیوں کی طرح جھنڈ در جھنڈ اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے اب آپ دیکھیں اس وقت کتنی بڑی آزمائش ہوں گی یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی کسی جالی کے ہاتھوں پر یا کسی شکلی علم کرنے والے کے ہاتھوں پر کوئی کرشمہ کوئی شعبدہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ نہ اس کے عقائد دیکھتا ہے نہ اس کا عمل دیکھتا ہے نہ اس کا فسق و فجور دیکھتا ہے بلکہ ہمیشہ اس کا پرچارک بن جاتا ہے اور لوگوں میں بھی اس کی شعبدہ بازی کو جو کرامات کے لیول میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے تو جب زندگی میں ایک بار اگر کسی سے کوئی خلاف عادت بات دیکھ لیں تو اس میں اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہیں دجال کی آزمائشیں کتنی زیادہ سخت ہوگی اس وقت لوگوں کا ایمان کس قدر آزمائش میں ہوگا کہ وہ ساتھ میں جنت و جانم بھی لے کر پھر رہا ہوگا کہ جس جو, جو اس کو مانے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی تو اس قدر آزمائشیں دجال کے فتنے میں ہوں گی اب ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قبر میں آزمائشیں بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے دجال کے فتنے کے وقت ہوگی یہاں پر ایک بڑی پیاری بات حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں میرت المناجے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فتنہ قبر کو فتنہ دجال سے قریب ترین فتنہ قرار دیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دجال بھی یہ سارے شعبدے اور کرش میں دکھا کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ادھر قبر میں جب سوال ہوگا مر ربو کا تو شیطان قبر میں آ کر کہے گا کہ میری طرف یعنی مجھے اللہ کے مجھے رب کہہ دے تو اب ادھر دجال بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ادھر قبر میں شیطان بھی آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دونوں جگہ آزمائشیں بڑی سخت اور کڑی ہوں گی اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فتن قبر کو فتن دجال سے قریب ترین فتنہ قرار دیا ہے اس سلسلے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ قبر کے حوالے سے امت کے لیے نصیحت آموز ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر گری و زاری کرتے حتہ یب اللہ ہو یہاں تک کہ ان کی ڈاڑی مبارک تر ہو جاتی تھی لوگ آپ سے کہتے جنت و جہنم کا ذکر آتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے مگر قبر کا جب ذکر ہوتا ہے یا قبر کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس قدر گری و زاری کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ اگر آخرت کی اس پہلی منزل میں نجات مل گئی تو بعد والے معاملات میں آسانی ہوگی وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ اور اگر اس پہلی منزل میں یعنی قبر جو کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہیں اگر اسی میں نجات نہ ملی تو بعد کا معاملہ بہت سخت ترین ہوگا ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما رأيت منظرا قط الا القبر افضع منه اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منظر 
कब्र से ज्यादा वहशतनाक नहीं देखा यानी कब्र का मंजर सारे मंजरों में सबसे ज्यादा वहशतनाक मंजर हैं इस सिलसिले में ये तो सैदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तु का अपना मामला है लेकिन हजरत असमा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह तहा फरमाती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनतल कब्र अल्लती हल मरऊ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने कब्र का जिक्र फरमाया जिसमें इंसान आजमाया जाएगा और जब सरकार ने फितने कब्र का जिक्र फरमाया तो साहब के की हालत फितन कब्र और अजाब कब्र को सुनते ही यू हो गई वज्जल मुस्लिम वज्जतन तो सारे सहाबा और मुसलमान चीखे मार मार करके रोने लगे इनकी चीखे इतनी निकली कि जो पीछे बैठे हुए थे उन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज भी न पहुंची और उन्हें बाद में पूछना पड़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है तो अजाब कब्र और फितन कब्र के हवाले से तमाम साहब के राम ही का मामला ये था हमारे नबी अली सलात वसलाम इर्शा फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लाम बनी नजार के एक बाग के करीब से गुजरे तो वहां सरकार ने चंद कब्रें देखी तो हमारे आकाली सलाम ने इर्शा फरमाया मैं या आरिफ असहाब हादिल अकबर इन कब्र वालों को कौन जानता है एक बंदे ने कहा हजूर मैं जानता हूं ये सारी के सारी मुशरकिन की कब्रें हैं उसके बाद हमारे आकाली सलाम ने इर्शा फरमाया इन नहादिल उम्मत तुब तलाफी कबूर हाँ ये जितने भी लोग हैं कबरों में अजाब में मुबतला है फलोला अल्लाह तदाफन लदाउतु सरकार ने इर्शा फरमाया अगर इस बात का खतरा ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता और अल्लाह तुम्हें कब्र का वो अजाब सुना देता जो अजाब मैं सुन रहा हूं लेकिन अगर तुम्हें सुना दिया जाएगा तो खतरा है कि तुम कहीं मुर्दों को दफन करना ही छोड़ ना दो फिर हमारे नबी अली सलाम ने इर्शा फरमाया तावदिन अजाबिन नार तावदिन अजाबिल कब्र ए लोगो अजाब नार से अल्लाह की पना तलब करो अजाब कब्र से अल्लाह की पना तलब करो अब इस सिलसिले में हमारे आका हजूर सैयद आलम सल्लाम ने कब्र के ये सारे हालात बता दिए कि कब्र में आजमाइशें इतनी सख्त होगी दज्जाल के फितने के करीब उसको आजमाया जाएगा कब्र में शैतान आकर के मर रबुका के सवाल के जवाब में अपनी तरफ इशारा करेगा और फिर कब्र की वहशतनाक हालत कब्र का अंधेरा और फिर कब्र का आपस में सिमटते हुए मुर्दे को पीस देना ये सारे हालात सामने हैं अब हमारे नबी शाह फरमाते हैं मल मय तो फिल कबरी इला कल गरीकिल मुतविस सरकार दो आलम सल्लाम इर्शा फरमाते हैं मुर्दा कब्र में इसी तरह होता है जिस तरह डूबने वाला फरियाद रस के डूबने वाला जब समंदर में डूब रहा है तो वो फरियाद देता है पुकारता है आवाज देता है लोगों मुझे बचाओ मुझे सहारा दो अब मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं इस चीज पर कि अगर कोई समंदर में तालाब में नदी नाले में डूब रहा है आपको पुकार रहा है अगर वो डूबने वाला आपका भाई है आपके वालिद हैं आपका कोई अजीज दोस्त या रिश्तेदार हैं आप किनारे पर खड़े हैं आपको तैरना भी आता है आप उसको निकाल भी सकते हैं आपके पास कश्ती भी हैं, आपके पास कुछ ऐसे असबाब हैं जिसके जरिए आप उसको कब्र से उसको उस समंदर से निकाल सकते हैं डूबने से बचा सकते हैं तो क्या आपका जज्ब मोहब्बत आपको इस बात पर बरंगेखता नहीं करेगा कि आप किसी भी तरह से उसको बाहर निकाल लाए और उस डूबने से बचा लें तो फिर बिल्कुल मुर्दा कब्र में उसी डूबने वाले की तरह है जो कि फरियाद कर रहा है लेकिन अब आप डूबने वाले को जो समंदर में डूब रहा है उसको तो आप कश्ती से बचा सकते हैं 
آپ کسی دوسرے اسباب سے بچا سکتے ہیں لیکن مردے کو قبر میں آپ کیسے بچا سکتے ہیں عذاب قبر سے اور مردے کے لئے آپ کیا سامان بھیج سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات رحمت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاف فرماتے ہیں یو تذیر دعوتن تلحقه من ابن او ام او اخن او صدیق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ قبر میں انتظار کرتا ہے دعا مغفرت کا عصال ثواب کا ذکر و اذکار مالی اور بدنی عبادات کی عصال ثواب کا تلحقہ من ابن کہ یہ عصال ثواب میرے والد کی طرف سے ہوگا یا میری ماں مجھے عصال ثواب کرے گی یا میرا بھائی کرے گا یا میرا دوست کرے گا مردہ اپنے اہل خانہ کی طرف سے عصال ثواب کا منتظر ہوتا ہے جس طرح ڈوبنے والا پکارتا ہے کہ مجھے بچاؤ اسی طرح قبر میں جانے والا پکارتا ہے کہ مجھے عصال ثواب کرو مجھے کچھ بھیجو اور جب آپ اہل ایمان کو کچھ عصال ثواب کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے فَإِذَا لَحِقَتْهُ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا ہمارے آقا علیہ السلام ارشاہ فرماتے ہیں جب والد ماں بھائی اور دوست اور رشتہ داروں کی طرف سے یا اہل ایمان کی طرف سے اسے عصال ثواب کا توفہ ملتا ہے کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا تو اس مردے کے نزدیک دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب وہ عصال ثواب کا توفہ ہوتا ہے یعنی ہمیں پتا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کل پڑھ کر کے آیت الکرسی پڑھ کر کے تبارک شریف پڑھ کر کے یا باقی سورتیں ذکر و اذکار دعائیں کر کے ہم جو اہل ایمان مرہومین اور مرہومات کو عصال ثواب کرتے ہیں اس کا انہیں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں ایک طرف مردے کو پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ دے دیا جائے اور دوسری طرف اسے چند سورتوں کا عصال ثواب کیا جائے تو مردہ پوری دنیا کو چھوڑ دے گا اور اس عصال ثواب کو پسند کرے گا کیونکہ عصال ثواب سے اس کا فائدہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر زندہ اہل ایمان کی دعاؤں اور عصال ثواب کی وجہ سے اللہ قبر والوں کے پاس پہاڑوں کی طرح عجر و ثواب بھیجتا ہے یعنی یہ عصال ثواب چونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ رب العزت انہیں پہاڑوں کی طرح اس عصال ثواب کو ان کی قبروں میں منتقل فرماتا ہے تو اس لیے عصال ثواب کسرت کے ساتھ مردوں کو کیا جائے جس سے قبر میں ان کے لئے آزمائش میں آسانی ہوتی ہیں اور ان کے لئے راحت اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے اس سلسلے میں سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے شہر السدور میں یہ روایت موجود ہیں سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں فرماتے ہیں میں شب جمعہ کو قبرستان پہنچا تو میں نے قبرستان میں ایک تیز روشنی دیکھی تو میں نے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر میں نے کہا کہ یہ قبرستان میں پھیلا ہوا نور اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ رب العزت نے قبر والوں کی مغفرت فرما دی ہیں جب میں نے یہ بات کی تو غیب سے آواز آئی اے مالک بن دینار یہ مسلمانوں کا اپنے بھائیوں کی طرف بیجا ہوا توفہ ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے بولنی کی صلاحیت دی مجھے بتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ حدیعہ کیا بیجا ہے انہوں نے کہ جو پورے قبرستان کو منور کیے ہوئے ہیں تو پھر غیب سے آواز آئی کہ ایک مرد مومن اس رات کو کھڑا ہوا اس نے کامل وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اس میں سورہ فاتحہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی اور پھر دعا کی اے اللہ میں نے ان سب کا ثواب اس قبرستان کے اہل ایمان کو ہبا کر دیا 
تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایسال ثواب کی وجہ سے پورے قبرستان کے شرق غرب شمال جنوب کو نور سے منور کر دیا ہے یہ اس ایسال ثواب کا نور ہے یعنی آپ دیکھیں دو رکعات نماز پڑھی ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ ہے سورہ خلاص ہے سورہ کلیہ یول کافرون پڑھی ہیں اور پھر اس کا ثواب اہل ایمان کو ان کی روحوں کو بخش دیا ان کو پہنچا دیا ہے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہر شب جمعہ کو اسی طرح سے دو رکعت نماز پڑھی اور قبرستان کے اہل ایمان کو اس کا عصال ثواب کر دیا ہر شب جمعہ کو اس کا عصال ثواب اس طرح دو رکعت پڑھ کر کے کرتا رہا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سرکار نے مجھ سے فرمایا اے مالک بن دینار تو نے اتنی بڑی تعداد میں یہ حدیعہ میری امت کو ان کی قبروں میں بھیجا جا اللہ تیری مغفرت فرما دے اور اللہ تجھے بھی اس کا ثواب عطا کرے اور اللہ تجھے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا جس کا نام منیف ہے اور یہ جنت کے بلند ترین محلات میں سے ہیں آپ غور فرمائیں کہ دو رکعت سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور سورہ کلیہ یول کافرون کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ پورے قبرستان کو روشن اور منور بھی کر دیتا ہے اور شب جمعہ کو اگر کوئی اس کی پابندی کریں تو مالک بن دینار کو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے دیدار کا بھی شرف عطا فرمایا ہے اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاف فرمایا جس قوم کا آدمی انتقال کر جائے اور وہ اس کی موت کے بعد صدقہ دیں یعنی جس قوم کا آدمی انتقال کر جائے اس قوم کے لوگ اس کے اہل ایمان رشتہ دار دوست احباب اس کی موت کے بعد اس کی طرف سے صدقہ دے تو جبریل امین اس صدقے کو نور کے طبق میں ہدیہ لے کر کے قبر کے کنارے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے گہری قبر والے یہ ہدیہ ہے جو تیری طرف تیرے اہل نے بیجا ہے تیرے گھر والوں نے بیجا ہے جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہدیہ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور بشارت حاصل کرتا ہے اور اس کے پڑوسی رنجیدہ ہوتے ہیں جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں بیجا جاتا یعنی جن اہل ایمان کی قبروں میں عصال ثواب کے بعد انہیں انہیں عصال ثواب نہیں کیا جاتا تو پھر وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور جن کی قبروں میں عصال ثواب کیا جاتا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا ان اللہ تعالی لیرفع الدرجت للعبد الصالح فی الجنہ کہ اللہ رب العزت ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے فَيَقُلْ تو وہ بندہ کہتا ہے یا ربی اے میرے رب اَنَّا لِحَاذِهِ میرا یہ درجہ جنت میں کیوں بلند ہوا ہے فَيَقُلْ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ تیرے بیٹے کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے یعنی تیرے بیٹے نے تیرے بعد تیرے لیے عصال ثواب کیا ہے جس کی وجہ سے تیری تیرے درجے کو اللہ رب العزت نے جنت میں بلند کیا ہے اس سلسلے میں ایک آخری بات ارز کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا عصال ثواب اس کا فائدہ صرف اہل ایمان کو ہوگا یہ بھی قرآن کی آیت ہی میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو اہل ایمان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بل ایمان ایمان کے ساتھ جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لئے عصال ثواب فائدہ من ہوتا ہے اسی لئے اہل ایمان ہی عصال ثواب پر زور دیتے ہیں چونکہ فائدہ انہی کو ہونا ہے اس سلسلے میں ابو دعوت شریف کی ایک حدیث ہے حضرت عمر بن شعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آس بن وائل نے وسیعت کی تھی کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کر دیے جائیں
تو آس بن وائل کے ایک بیٹے حشام نے پچاس غلام آزاد کر دیئے اور دوسرے بیٹے عمر نے پچاس کو آزاد کرنا چاہا تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میرے والد نے سو غلام آزاد کرنے کی وسیعت کی تھی اور میرے بائی حشام نے پچاس آزاد کر دیئے ہیں اور پچاس باقی ہیں کیا میں وہ پچاس آزاد کر دوں ان کے نام پر تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم ان کی طرف سے آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو اسے پہنچتا لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو تمہاری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو حاضرین آج کی اس نششت میں میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ قبر میں بڑی آزمائشیں ہیں اور مردہ سخت حالات سے گزرتا ہے آپ اس کی مدد صرف اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کریں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا کسرت سے احتمام کریں اللہ رب العزت ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ